வணக்கம் நம்ம இந்த பதிவில் டெங்கு பற்றி பார்ப்போம் இப்போ டெங்கு அப்படின்னா என்ன அது ஒரு வைரஸ் கிருமிங்க அந்த வைரஸ் கிருமி உடம்புல இப்போ வந்து நமக்கு கொடுக்குற அந்த காய்ச்சல் சம்மந்தமான வேலை தான் டெங்கு இது கொசுனால பரப்பப்படுது கொசு மூலமாக டைரெக்டாக நமக்கு நோய் வரல கொசு அந்த வைரஸை நம்ம உடம்புக்குள்ளால பூத்து அதனால் வர நோய் தான் டெங்கு ஃபீவர் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம காய்ச்சல் வருதுன்னு வைங்களேன் ஒரு ரெண்டு நாளோ மூணு நாளோ நாலு நாளோ இருந்துட்டு போயிடுது இல்லையா நம்ம பேரசமல் சாப்பிடும் போயிடும் இல்லையா அது எல்லாமே வைரஸ் கிருமி தான் பெரும்பாலும் அது எப்படி தானாக போகுது உடம்பே அந்த வைரஸை அழிச்சிடும் அது வரைக்கும் அந்த வைரஸ் உடம்புக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் காய்ச்சல் இருக்கும் மா பேரஸ்டல் மாத்திரை சாப்பிடணும் சரியாயிடும் இல்லையா அதே மாதிரி உங்களில் நிறைய பேருக்கு இந்த டெங்கு வைரஸ் உடம்புக்குள்ள பூந்துருக்கலாம் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் காய்ச்சல் வந்திருக்கலாம் நீங்கள் பேரஸ்டல் சாப்பிட்ருப்பீங்க நீங்கள் சரியாக இருப்பீங்க அது டெங்கு வைரஸ்னே தெரியாமலே பாடி சரியாக இருந்திருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இதில் முதல்ல என்ன சொல்ல வரேன்னா டெங்கு வைரஸ் டெங்கு காய்ச்சல்னாலே பயங்கர ஆபத்து வந்தால் எல்லாரையும் பிரச்சனை கொடுக்கணுங்கிறது கிடையாது நம்மளில் பல பேருக்கு நம்ம அறியாமலே டெங்கு காய்ச்சல் வந்து நம்ம அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிருப்போம் சரியா சரி அப்படின்னா ஆக்சுவலாக பிரச்சனை யாருக்கு வருது யாருக்கு வரும் யாருக்கு வராதுங்கிறத நம்மளால் சரியாக கணிக்க முடிகிறது இல்லை இது எப்படின்னா ரொம்ப ஹை கிரேட் ஃபீவராக இருக்கும் காய்ச்சல் நிறைய இருக்கும் யூஸ்வல் அந்த காய்ச்சல் ரொம்ப உடம்புலாம் பயங்கர வழியாக இருக்கும் ஜாயிண்ட்லாம் பயங்கர வழியாக இருக்கும் நிறைய பேர் வாமிட்டிங் வரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிரச்சனை கூட சேர்ந்த காய்ச்சலாக இருக்கும் மூணு நாலு நாளையில் காய்ச்சல் போயிடுங்க ஏன்னா நம்ம உடம்பு வந்து இந்த வைரஸ் அழிச்சிடும் காய்ச்சல் போயிடும் ஆனால் காய்ச்சல் போன அப்புறம் தான் அது பிரச்சனையும் மற்ற பிரச்சனையும் ஆரம்பமாகும் நீங்கள் இங்கே சாதாரண வைரஸ் கிருமினால் வர காய்ச்சல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாள் காய்ச்சல் இருக்கிறப்ப அந்த குழந்தை டல்லாக இருக்கும் காய்ச்சல் முடிஞ்ச உடனே குழந்தை ஆக்டிவ் ஆகிடும் சாப்பிட ஆரம்பிப்பான் பசி வந்துடும் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாம் செய்வோம் இல்லையா இப்போ இதில் இந்த டெங்கு வைரஸ் உடம்புல இருக்குன்னா அந்த பையனை பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் குறைஞ்சிருக்கும் ஆனால் இன்னும் டல்லாக இருப்பான் இன்னும் எந்திரிச்சு உட்கார மாட்டான் உடம்பு வடிக்குதுன்பான் வயிற்று வடிக்குதுன்பான் வாமிட்டு வருதுன்பா எதுவுமே உடம்புல தங்காது அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா யூரின் பொருள் ரொம்ப கம்மியாக குற குறைஞ்சி போயிருக்கும் யூரின் பொருள் குறையுதுன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சயின்ஸுங்க அது டேஞ்சர் சயின்ஸ்னு சொல்லும் இவங்கள தான் உடனே நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போய் இது டெங்கு சம்மந்தமான பிரச்சனையை பார்த்து தகுந்த வைத்தியம் கொடுக்கணும் டெங்கு காய்ச்சல்னால் அந்த பிளேட்லெட்ஸ் குறையும் அதனால் ஆபத்துங்கிற மாதிரி பரவலாக ஒரு நினைப்பு இருக்குது அது ஓரளவுக்கு உண்மை டெங்கு என்ன செய்யுதுன்னா அதனால் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனைனால இந்த தட்டை அணுக்கள் குறையுது தட்டை எண்ணிக்கை குறைஞ்சா நமக்கு எங்கேயாவது பீடிங் வரலாம் அதாவது ஸ்பாண்டினியஸாக தானாகவே எங்கேயாவது ரத்த போக்கு ஏற்படலாம் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வங்க நம்ம உடம்புல மூணு அல்லது நாலு லட்சம் இருக்கும் தட்டை எண்ணிக்களோட அளவு ஆனால் இந்த டெங்கு காய்ச்சல் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தை விட கீழே எழுபது எண்பதுன்னா குறைய ஆரம்பிக்கும் குறையிறனால பெருசாக ஒன்றும் உடம்புக்கு ஆபத்து கிடையாது அது பத்தாயிரத்துக்கு கீழே குறைஞ்சா தான் நம்ம தட்டை எண்ணிக்கள் பிளேட்டட் ட்ரான்ஸ்மிஷனும் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பித்த உடனே பிளேட்டு ட்ரான்ஸ்மிஷன் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால் நன்மையிலையும் மட்டும் கிடையாது தீமையும் உண்டாகும் அதே மாதிரி தட்டையணிகள் நல்ல நிலைமையில் இருந்தாலும் அந்த வைரஸ் கிருமியோட தாக்கம் கம்மின்னோ அல்லது தட்டையணிகள் ரொம்ப குறைஞ்சிச்சுன்னா வைரஸ் கிருமியோட தாக்கம் அதிகம்னோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் அந்த நம்பரும் கிடையாது நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா வாமிட்டிங் இருக்குது டல்லாக இருக்கான் கைகள்லாம் சிந்துன்னு இருக்குது அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தாலே நம்ம வைத்தியம் பார்க்கணும் என்ன வைத்தியம் பார்க்கணும்னா அடிக்கேட்டாக உடம்புல நீ சத்து குறையாம பார்த்துக்கணும் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ நம்ம ரத்தம் அப்படிங்கிறோம் ரத்தம்னா அதில் பெரும்பாலும் இருக்கிற தண்ணி அப்புறம் அதில் வெள்ளை அணுக்கள் இருக்குது சிவப்பணுக்கள் இருக்குது புரதங்கள் இருக்குது சோடியம் பொட்டாசியம் கனிமங்கள் இருக்குது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ரத்தம் இப்போ அதில் தண்ணி எடுத்துகிட்டோம் வச்சுங்க தண்ணி எடுத்துகிட்டோம்னா அந்த ரத்தம் என்னால் திக்காயிடும் ரத்தம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் ஃப்ளூயிடாக இருந்தால் தான் உடம்புக்கெலாம் போகும் திசுக்கெலாம் போக முடியும் அதில் தண்ணி உறிஞ்சி எடுத்துட்டோம்னா என்னாகும் திக்காயிடும் அப்போ ரத்தம் நல்லபடியாக பாய முடியாது அதுதான் இங்கே நடக்கிற பிரச்சனை என்ன ஆகுதுனா அந்த ரத்த குழாய்கள் இருக்கு இல்லையா அதில் இந்த தண்ணி மட்டும் லீக் ஆகி திசுக்கள் உள்ளே போய் உட்காந்துருது ஸோ அந்த ரத்த குழாய்கள் உள்ள ரத்தம் திக்காக மாறிடுது இது உங்களுக்கு எப்படி புரியணும்னு சொன்னீங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு இடத்துல செம்மன் கலந்த நீர் இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த அந்த இந்த நீரை நீங்கள் ட்ரைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பைப் போட்டு அந்த நீரை வெளியே எடுக்கிறீங்க அந்த செம்மன் கலந்த நீர் வந்து சல்டன் வெளியே வந்துடும் கீழே கொட்டிடுங்க இப்போ அதில் தண்ணி கம்மியாகவும் செம்மன் அதிகமாக இருக்கும் வச்சுங்களேன் பைப்பில் வருமா வராது இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம ரத்தம் திக்காயிடுச்சுன்னா
உடம்புல அடிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கு முக்கியமா யூரின் போறது குறைஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம பார்த்துக்கிறதுல தப்பு இல்லை அப்படி இருந்தாலே டெங்குனும் கிடையாது டெங்கானு பார்த்துக்கும் சரி இப்படி பிரச்சனை இருக்குல்ல டாக்டர்ஸ் கிட்ட போனீங்கன்னா டாக்டர்ஸ்மே ரொம்ப சின்ன சின்ன டெஸ்ட் தான் பண்ண போறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ரத்தத்தில் ஹெமோட்டக்ரிட் அல்லது பேக் செல் வால்யூம் அப்படிங்கிற செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதனால் உங்கள் ரத்தம் திக்காக இருக்கா நார்மலாக இருக்கான்னு சொல்லும் இப்போ ரெண்டாவது ப்ரெஷர் பார்ப்பாங்க கையிலையும் பிபி பார்ப்பாங்க காலையும் அந்த ப்ரெஷர்லாம் பார்ப்பாங்க நார்மலாக காலில் இருக்கிற ப்ரெஷர் கையில் விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கையில் உரம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் காலில் ப்ரெஷர் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்குன்னா உடம்புல பிரச்சனை வருதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி நாடு திருப்பி பார்ப்போம் முடியாது நான் சாதாரணமாக எழுபது எண்பதுன்னு இருக்கும் அறுபது வரைக்கும் நார்மல் தான் ஆனால் பையன் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பல்ஸ் ரேட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி ஜாஸ்தியாக காமிக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அதாவது சின்ன சின்ன தகவல்களை எடுத்துகிட்டு தான் இது ப்ராப்ளி இந்த குழந்தால இந்த ஆள் வந்து இந்த டெங்கு மூலமாக பாதிக்கப்பட்டு பிரச்சனை கூட்டிகிட்டு இருக்குங்கிற ஒரு அறிகுறியோட ட்ரீட்மெண்ட்டை தொடருவாங்க அப்புறம் கொடுக்குற வைத்தியமும் ரொம்ப சிம்பிளான வைத்தியம் தான் உடம்பில் நான் சொன்ன மாதிரி நீர் சத்து குறைஞ்சிருந்தேன் அதுக்கேற்றாலும் நீர் கொடுத்து ரத்தத்தின் ஃப்ளூயிட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கும் சில டெஸ்ட் இருக்குது அது அப்படி இருக்குன்னு நிறைய நீர் கொடுத்தாலுமே நிறைய சலையின் ஏற்றினாலுமே தப்பு ஒன்று இருக்கான்னு சொல்லி சலையின் ஏற்ற மாதிரி இருந்தாலுமே பிரச்சனை ஸோ இதை கரெக்டாக ஜஸ்ட் பண்ணி அடுத்து ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒழுங்காக உடம்புல நீர் சத்து மெயின்டைன் பண்ணால் போதும் அப்புறம் ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க இப்படி செஞ்சாலே பெரும்பாலான மார்டாலிட்டி டெத்தை நம்ம தடுக்க முடியும் இது பெரிய மெடிசன்ஸ்லாம் கிடையாது ரொம்ப சில பேருக்கு தான் நுரையீரில் நீர் சேர்ந்து உடம்புக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் போகிறது பிபி ரொம்ப குறைஞ்சி போய் ஷாக் டெவலப் பண்ணிடுறது மயக்கமாகி ஃபிட்ஸ் வர்றது லிவர் டேமேஜ் ஆகுறது இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வரும் அவங்களுக்கு தான் அதி தீவிர சிகிச்சை தேவைப்படுது ஐநூட்ரோப்ஸ் மாதிரி மருந்துகள் தேவைப்படுது வெண்டிலேட்டர் தெரப்பிலாம் தேவைப்படுது இதெல்லாம் செஞ்சுமே நிறைய பேர் காப்பாற்ற முடியாமல் போகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து லேட்டாக வர்றனால வர காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போது அந்த டெங்கு வைரஸை கொள்றதுக்கு மாத்திரம் வந்திருக்க கிடையாது அவசியமும் இல்லை பாடியை கொன்றுது அதே மாதிரி இந்த பிளேட்டர்ஸை குறையாமல் இருக்கிறதுக்கு மாத்திரையும் மருந்தவருக்க கிடையாது பாடி தானாக ரெக்கவர் தான் பண்ண போகுது ஸோ என்ன செய்யணும் உடம்பில் இருக்க ரத்த ஓட்டத்தை சீராக வச்சுக்கணும் அதுக்கு அந்த இந்த மூணு முதல் அஞ்சு நாள் மூணு முதல் ஏழு நாட்களுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுது அந்த சப்போர்ட் டீட்டர் கொடுந்தாலே மோஸ்ட்லி எல்லா குழந்தைங்களும் எல்லா பெரியவங்களும் அந்த டெங்குலேருந்து காம்படிஷன் வராமல் தப்பிச்சிடலாம் இது தவிர பெரிய வைத்தியம் கிடையாதுங்க சரியா நான் அந்த கஷாயம் குடித்தேன் என் குழந்தை நல்லா இருக்கான் நான் அந்த பழமும் அந்த விதைகளையும் சாப்பிட்டேன் அதனால் இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சின்னு நினச்சிக்கிறோம்னா நம்மளே நம்மளை ஏமாற்றிக்கிறான் நான் சொன்ன அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கஷாயமோ இந்த விதைகளோ இந்த டெங்குவோட பெத்தோபிசியாலஜிலே எந்த ஒரு இடத்துலையும் மாற்றத்தை உண்டாக்காது ஸோ நான் இதன் மூலம் சொல்ல வர என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டெங்கு வைரஸ்னால் வர கிருமி கிருமினால் வர அந்த காய்ச்சல் பெரும்பாலான மக்களுக்கு சாதாரண காய்ச்சலாக வந்துட்டு போகும் ரொம்ப ஒரு சில பேருக்கு காய்ச்சல் விட்டப்புறம் கூட அந்த உடம்பு உபாதைகள் தொடரும் அப்போ வந்து ரத்தத்தில் இருக்க அந்த நீரின் அளவை குறையாமல் பார்த்துக்கிட்டோம்னா அது நீங்களாக முடியாது ஒரு மருத்துவ உதவியோடு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லாமல் தப்பிக்க முடியும் தகவல் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி